Hallo ihr Lieben, grüßt euch. Heute bekommt ihr von mir ein Rezept für einen super leckeren Heidelbeerkuchen. Ohne Backen, also ganz einfach zuzubereiten. Ja, und damit fangen wir an mit drei Gläsern Heidelbeeren. Denn die müssen jetzt über Nacht abtropfen. Es ist echt schon so spät. Eigentlich haben wir schon nachts. Na, jedenfalls müssen die bis morgen abtropfen. Dann mache ich den Kuchen. Der ist wirklich ganz einfach. Und dann muss er noch eine Nacht in den Kühlschrank. Ja, und übermorgen will ich nämlich jemanden besuchen. Und dann nehme ich den Kuchen mit. Bin ich nicht nett. Also, schaut, drei Gläser Heidelbeeren. Die sind nicht so groß, ne? Jetzt mache ich hier noch Werbung für Edeka. Ja, ihr könnt ja holen, wo ihr wollt. Also, schauen wir mal. Da sind 340 Gramm drin und das Abtropfgewicht ist 125 Gramm. Also, davon brauchen wir drei Stück. So, und die öffnen wir jetzt. Und dann kommen die in ein Sieb und dann lasse ich die in die Schüssel abtropfen, ablaufen. So, die Gläser sind leer. Die Heidelbeeren da drin. So, jetzt können die schön abtropfen in die Schüssel. Und diese Gläser hier, die haben doch die ideale Form für Marmelade oder Gewürze. Also die werfe ich auf jeden Fall nicht weg. Die werden für irgendetwas weiter benutzt. Schauen wir mal. Guten Morgen. Also, ich bin jetzt wach geworden. Und guck mir das hier so an. Schaut mal. Also ich glaube, drei kleine Gläser, das ist zu wenig. Wenn ich das auf dem Kuchen tue, da sieht man doch nichts davon, oder? Also wären wohl drei große Gläser besser, beziehungsweise sechs kleine. Das heißt, ich mache mich jetzt mal fertig, laufe in den Edeka und kaufe noch drei kleine. Bis dann. Ich bin vom Edeka zurück. Und habe noch drei Gläser gekauft und habe gesehen, Edeka hat gar keine großen Gläser. Naja, so habe ich sechs Gläser für Marmelade oder was auch immer. Die sind doch klasse, die Gläser. Und wenn ihr sowas auch macht, man kann die Deckel auch wunderbar einheitlich bekommen. Dann habt ihr halt dieses, diese blöde Reklame nicht da drauf. Und zwar mit Tafellack. Und den gibt es, soweit ich weiß, ganz günstig bei Action. Wobei ich hier keine Werbung machen möchte. So, aber ich denke mal, diese drei Gläser, die schütte ich jetzt nicht dazu. Das wäre ja ziemlich dämlich, ne? Ne, die kommen jetzt erstmal da raus aus dem Sieb, genau. Ich habe die Gläser jetzt da reingefüllt in dieses Sieb und habe vorher die, die in diesem Sieb waren, hier eingefüllt. Und wenn ich jetzt sehe, wie wenig das ist, <lacht> da bin ich mir ganz sicher, dass drei kleine Gläser nicht gereicht hätten. Also drei große oder sechs kleine. Und ich hätte die ja dann auch gleich hier reinfüllen können. Aber ich habe gedacht, das passt nicht. Und außerdem glaube ich, das hier ist ja viel breiter. Da tropfen die schneller ab. Ja, ich warte dann halt jetzt bis heute Abend spät. Und dann geht's weiter. Jetzt ist es spät abends. Sehr spät abends. Also wie ihr seht, das eine Sieb Heidelbeeren habe ich schon geleert, hier in die Schüssel, die sind recht trocken. Das andere ist hier, seht mal, da läuft immer noch ein bisschen Saft raus oder ist noch ein bisschen ausgelaufen, ausgesaufen. Na, das wird schon klappen. So, ja, ihr werdet das Problem nicht haben, solltet ihr das nachmachen, denn ihr schüttet ja gleich alle zusammen ab. Ich hatte ja nur zu wenig gekauft. Ich weiß auch gar nicht, wie ich auf die Idee kam, dass so drei kleine Gläser reichen. Wenn ich mir das jetzt überlege, 125 Gramm Abtropfgewicht, das ist ja nichts. Guck mal, wie viel Saft da drin war. Und das ist nicht alles. Ich habe schon ein Glas getrunken. Schmeckt natürlich mega lecker. Ist ja süß. Ne? Ja, das sind ja auch Waldheidelbeeren. Und das habe ich auch gemerkt, als ich nämlich mit den Fingern rein bin und naschen wollte. Meine Finger waren gleich verfärbt. Ja, und das ist nur bei Waldheidelbeeren. Die Kulturheidelbeeren, die wir in den Geschäften kaufen, die sind ja nur noch von außen blau. Innen drin sind die ja weiß. Ja, eigentlich 
kann man sie auch nur deshalb noch Blaubeeren nennen, weil sie eine blaue Schale haben. Aber das hier sind eben richtige Waldheidelbeeren. Ach so, ja, und Heidelbeeren heißen sie eigentlich Blaubeeren, sagt man im Volksmund. Aber Heidelbeeren sind Blaubeeren. Ne? Ja, die Wildheidelbeeren, die wachsen Anfang Juli, meine ich. Die Kulturheidelbeeren natürlich ein bisschen früher, wobei jetzt vielleicht alles früher wird durch den Klimawandel. So, und anstelle ähm, der Heidelbeeren, also der aus dem Glas, meine ich, könnt ihr ja wahrscheinlich auch Tiefkühl oder Frische nehmen. Gut, Frische gibt es ja jetzt noch nicht, ne? Und ja, die Waldheidelbeeren schmecken aber auch viel intensiver als die Kulturheidelbeeren. Und ich finde auch ganz anders. Sie sind auch kleiner. Gut, diese hier schmecken sowieso anders, weil die ja gezuckert sind, ne? Also wenn ihr Tiefkühl nehmt, ja, dann müsst ihr die halt auch zuckern. Oder wenn ihr Frische habt, ja, ist auch egal. Jedenfalls machen wir die ja jetzt hier mit. So, jetzt dürfte das soweit abgelaufen sein. Jetzt überlege ich gerade, was mache ich denn mit dem ganzen Saft? Die Gläser übrigens, die habe ich in Wasser geschmissen, ins Waschbecken, damit sich das Papier löst. Ging wunderbar, weil bei manchen Gläsern, oh, da hasse ich das ja. Da geht das ja kaum ab. Dann habe ich echt keinen Bock, dann fliegen die in den Müll. Ja, und die hier lösen sich ganz, ganz leicht. Ja, das ist perfekt. Und ich habe die früher einfach immer in die Spülmaschine gestellt. Und das ging eigentlich immer gut. Dann lag das Papier irgendwo an der Seite oder unten drin. Ja, bis ich dann mal bei einer Freundin mitbekommen habe, dass die sich die ganze Spülmaschine damit versaut hat. Das ist überall hängen geblieben. Also seitdem mache ich das nicht mehr. Die kommen jetzt immer ins Waschbecken und wenn sich das leicht lösen lässt, dann behalte ich die Gläser und ansonsten nicht. Ich habe keinen Bock da groß rumzuschrubben. Und ich weiß, das kann man auch mit ähm, Nagellackentferner und mit Öl und, und, und. Aber ich habe keine Lust dazu. Das heißt, mit W40 soll es ganz leicht gehen. Habe ich aber nicht da. Hatte ich aber mal. Egal, genug davon. Jetzt hole ich mal das Zeug, was ich brauche, um den Kuchen zu machen. Ja, und vorher fülle ich die Heidelbeeren natürlich noch um. Um den Kuchen zu machen, brauchen wir zunächst mal ein Biskuit-Tortenboden. Ich habe ja gesagt, ein Kuchen ohne Backen. Deshalb eben dieser gekaufte hier. Ihr könnt natürlich auch einen backen. Ähm, ich würde jetzt, da es spät ist, erstens mal sowieso nicht backen. Und zweitens mal, es ist mir viel zu warm. Ich habe eine Dachwohnung. Ey Leute, hier sind 27 Grad. Wenn ich jetzt noch backe, dann sterbe ich ehrlich. Ja, 27 Grad und das fast nachts. Und ich hatte... Nicht den ganzen Tag, das wäre ja dämlich. Die ganze Nacht davor, Durchzug. Und heute Morgen, direkt als die ersten Sonnenstrahlen da waren, Rollo runter. Es hat nichts gebracht, es ist total aufgeheizt. Also eins weiß ich, ich bleibe hier nicht wohnen. Nie mehr eine Dachwohnung. So, aber jetzt mal hier weiter. Also, deswegen eben den Tortenboden hier, den gekauften. Außerdem geht es auch schneller. So, die Heidelbeeren habe ich abgeschüttet. Die sind jetzt da in der Schüssel. Und das brauchen wir noch alles. Und zwar vier Becher Schmand, ein Becher Schlagsahne, beziehungsweise ich habe ein Päckchen. Dann brauchen wir zwei Tütchen Sahnesteif und ein Tütchen Vanillinzucker. So, jetzt packe ich erstmal den Tortenboden aus und hole eine Schüssel. Der Tortenboden ist ausgepackt und ist schon in meiner Kuchenform. Ich habe ja diese von na, Dr. Oetker mit Glasboden. Ja, hat den Vorteil, wenn ich den Ring löse, brauche ich den nicht umpacken, kann den gleich auf dem Glasboden servieren. Also, der ist schon mal da drin. Hier ist die Schüssel. So, und in der Schüssel sind jetzt die vier Becher Schmand und ein Tütchen Vanillezucker. Und das wird jetzt erstmal gut verrührt. Schmand und Vanillenzucker habe ich jetzt mit dem Löffel gut verrührt und einen Becher Schlagsahne mit einem Tütchen Sahnesteif habe ich aufgeschlagen. Die Schlagsahne habe ich jetzt unter den Schmand gemischt, 
also untergehoben, leicht untergerührt mit dem Löffel. Und ein Päckchen Sahne steif habe ich hier auf dem Tortenboden verteilt. Ja, dann weicht das nicht so durch und hält besser. Ach, ich habe was vergessen. Wir brauchen noch was. Schaut mal. Ein Tütchen Tortenguss. Nun kommt die schmand sahne mischung auf den Kuchen. So. Jetzt verteilen wir mal die Heidelbeeren da drauf. Die Schüssel ist leer. Die Heidelbeeren sind alle auf dem Kuchen. Ja, da sind noch so ein paar Lücken am Rand. Ich könnte das noch verteilen. Da sind ja ein paar hier so, sieht man ja mehr drauf. Die könnte ich noch auf den Rand geben. Aber ich finde, ich lasse das jetzt so. So, und nun den Tortenguss machen. Wenn ich das hier so sehe, fällt mir zu den Heidelbeeren noch was ein. Ja, Waldheidelbeeren. Die könnte man ja auch selber sammeln. Also im Juli dann. Ja, wer weiß, wo welche wachsen. Nichts wieder hin. Kein Vergleich zu den Heidelbeeren, die ihr sonst im Supermarkt kauft. Ja, also die, die ihr im Supermarkt kauft, habe ich ja schon gesagt, das sind Kulturheidelbeeren. Und zwar sind die aus nordamerikanischen Heidelbeersorten gezüchtet. Ja, also kultiviert. Genau, und die kaufen wir. Und das ist wirklich kein Vergleich. Die hier schmecken viel besser. Also ich muss auch mal gucken, ob ich hier eine Stelle finde. Ich werde mal auf die Suche gehen im Juli. Aber wenn ihr die sammelt, im Wald meine ich, dann denkt dran, die färben. Ne? Und außerdem Vorsicht vorm Fuchsbandwurm. Also wenn ich die unterwegs schon essen würde, dann würde ich mir eine Flasche Wasser mitnehmen und die erstmal abwaschen. Ja, ansonsten halt mit nach Hause nehmen und vielleicht auch mit einem... Taschentuch oder ein Stück Papier pflücken, weil die färben wirklich sehr. Und denkt auch dran, nur die ganz dunklen nehmen, die richtig dunklen. Heidelbeeren reifen nicht nach und die anderen könnt ihr nicht essen. So, auf der Tortengusspackung steht drauf, 250 Milliliter Flüssigkeit, da steht Wasser oder verdünnter Fruchtsaft. Ich habe jetzt 100 Milliliter ungefähr Fruchtsaft genommen und den Rest Wasser, also 150 dann. Und zwei gestrichene Teelöffel Zucker rein und dieses Tütchen rein. Ja, und das jetzt erstmal mit dem Schneebesen vermischt. So, dann bringe ich das jetzt mal zum Kochen. Unter Rühren aufkochen lassen und das war's. Den Tortenguss eine Minute abkühlen lassen und dann rauf auf den Kuchen. Steht ja alles auf der Packung. So, sieht doch schon ganz gut aus, ne? Aber so heiß kann ich den ja nicht in den Kühlschrank stellen. Das heißt, der kühlt ein bisschen ab. Und in der Zeit habe ich noch was probiert. Schaut mal, mit dem Rest des Saftes, beziehungsweise mit einem Teil des Restes, habe ich mal wieder ein bisschen ausprobiert. Experimentiert, das mache ich ja gerne, ne? Nicht nur mit Essen. Ja, mit dem Kuchen allerdings habe ich nicht experimentiert. Nein, das stammt wirklich nicht von mir. Und zwar habe ich heute meinen Laptop durchforstet nach alten Dateien, wollte mal gucken, was ich löschen kann. Und da fiel mir dieses Rezept ins Auge. Ja, das hatte ich abfotografiert und das war die Schrift meiner Mutter. Ich kann mich auch an den Kuchen erinnern und ich wusste, dass der super lecker geschmeckt hat. Und da habe ich gedacht, den mache ich doch mal. Und meine Mutter konnte ich ja leider nicht mehr fragen, ob drei kleine... Oder drei große Gläser Heidelbeeren. Euch muss aufhören davon zu reden. Sonst muss ich wieder weinen. Bis morgen früh. So meine Lieben. Jetzt haben wir morgens. Beziehungsweise ich bin ehrlich. Ist schon mittags. Ich habe halt ganz lange geschlafen. So und ich habe gestern noch die Gläser in die Spülmaschine gestellt. Und wunderbar. Die Reste Kleber sind ja meistens so zwei Punkte, die sind auch abgegangen in der Spülmaschine. Ja, so liebe ich das richtig einfach. Ich wollte euch noch was sagen zu den Deckeln und dem Tafellack. Warum Tafellack? Ja, Tafellack, weil dann kann man die Gläser immer wieder anders beschriften. Wenn die leer sind, müsst ihr nicht immer das gleiche wieder da rein tun. Ist ja auch oft bei Marmelade so. Und dann nimmt man halt Kreide oder einen Kreidestift. Ja, und dann kann man die immer wieder neu beschriften. Also, ich finde das klasse. Es gibt sogar Aufkleber. 
Kreideaufkleber. Aber ich weiß nicht, ob es die in der Größe des gesamten Deckels gibt. Aber wem das egal ist, wie der Deckel aussieht oder auch für andere Gläser sind diese Kreideaufkleber bestimmt auch spitze. Wie gesagt, wenn man dann was anderes einfüllt, ist das kein Problem, weil ich finde diese Klebeetiketten drauf, die dann abknibbeln, also das ist so ätzend. So, den Kuchen hole ich dann gleich, jetzt noch nicht, muss ja erstmal duschen und mich fertig machen, aus dem Kühlschrank, da gibt es ja nicht viel zu sehen, der sieht ja genauso aus wie gestern, hoffe ich jedenfalls, na klar. Und den öffne ich ja nicht, den lasse ich in der Form und dann packe ich den da rein in meine Tortenglocke und transportiere den dann äh, zu meinem Besuch. Und wenn ich dann da bin, dann brauche ich ja nur, also das Öffnen und den Kranz vom Kuchen lösen und kann ihn dann auf dem äh, Glastablett gleich servieren. Ich bin jetzt bei meinem Besuch und ihr seht, der Kuchen steht auf dem Tisch und jetzt lösen wir mal den Rand und schauen, wie er dann aussieht. Der Rand ist gelöst und der Kuchen sieht gut aus, würde ich sagen, ne? Klasse! So, meine Lieben, ja, Prost Kaffee. Ihr bekommt jetzt gleich das Rezept von mir gezeigt. Und ich möchte aber erst noch was sagen. Also, dieser Teil jetzt, der jetzt hier dran kommt, den filme ich heute. Der andere ist ewig her. Und zwar war mein Laptop kaputt. Und der Film von der Heidelbeertorte war da drauf. Der ist jetzt repariert. Ich habe ihn also wieder und ich wollte ja eigentlich, also ich habe ja am Mittwoch gesagt, dass der nächste Kuchen, der kommt, ein gesunderer ist <lacht> aus Nüssen. Aber da dieser hier ja jetzt schon älter ist, kommt der eben zuerst. Ach ja, und ich wollte noch was sagen. Ich ähm, wollte euch ja auch noch sagen, was ich mit, den, na, mit dem Saft von den Heidelbeeren gemacht habe. Die Schüsselchen habe ich jetzt natürlich nicht mehr. Ist ja zu lange her, aber ich sag's euch. Also... Ich hatte einmal einfach nur Tortenguss gemacht, habe dann aber nicht mit Wasser verdünnt, habe den kompletten Heidelbeersaft genommen und dann genauso gemacht wie ein Tortenguss eben. Und das andere habe ich auch den kompletten Saft genommen, auch so gemacht wie ein Tortenguss, aber habe zusätzlich ein Tütchen Vanillezucker und eine Packung Puddingpulver reingerührt. Das war richtig lecker. Der andere, also nur wie Tortenguss, ja, der hat so ein bisschen geschmeckt wie Götterspeise. Mit Sahne sicherlich erfrischend, aber die andere Version mit dem Pudding hat mir wesentlich besser ge gefallen. So, wie gesagt, es ist ewig her, dass ich dieses Video gedreht habe, also ewig, länger. Ja, und es war super schön diesen Sonntag, oder dieser Sonntag war super schön. Ich hoffe, ich kriege noch viele schöne Sonntage und dann werde ich euch davon berichten. Natürlich nicht immer mit Kuchen. So, und jetzt aber das Rezept. Jetzt war das Video ja echt lang genug, ne? So. Kann man das gut sehen? Moment. Ja, ich denke so, ne? Brauche ich ja nicht nochmal alles erzählen. Das erklärt sich ja von selbst. So. Ja, und jetzt ist schon wieder spät. Und heute auch gar kein Witzchen und gar nichts mehr. Ich trinke jetzt den Kaffee. Ja, der ist ohne Koffein, ne? Nicht, dass ihr denkt, da kann man nicht schlafen. So, und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachbacken und macht den Nachbacken. Ihr braucht ja gar nicht backen, ist ja ohne Backen. Aber macht den unbedingt. Der ist so wahnsinnig lecker und der ganze Besuch hat sich auch drüber hergemacht. Der hat wirklich jedem geschmeckt. Also, macht's gut, meine Lieben. Bleibt gesund!